l'intérieur. Fermez la porte. Julie. Va me chercher de l'eau à la pompe pour que je me débarrouille. Et rentre à l'intérieur avec tes soeurs. Est-ce la propriété de Perrier Lapadite Je suis Perrier Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion. Certainement. Colonel SS Hans Landa, mademoiselle, à votre service. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. Monsieur Lapadite, vos filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous. Suzanne, tu veux bien aller chercher des vins pour le colonel ah, mais non, merci beaucoup, monsieur de la petite patte. Hein. Puisque nous sommes sur une exploitation laitière, je suppose sans risque de me tromper que vous avez du lait Oui. Alors, je préfère du lait. Très bien. Tu veux bien aller fermer la fenêtre, s'il te plaît Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Merci. Je vous en prie, venez me rejoindre à votre table. Très bien. Monsieur Lapadite, vu ce dont nous avons à discuter, il serait préférable de discuter en privé. Vous remarquerez que j'ai laissé mes hommes à l'extérieur. Si cela ne les offense pas, auriez-vous l'obligeance de demander à vos charmantes dames de sortir Vous avez raison. Charlotte, tu veux bien monter sans dehors le colonel et moi, on a deux, trois mois à se dire. Monsieur Lapadite, je suis au regret de vous informer que j'ai épuisé l'étendue de mon français. Continuer à le parler si peu convenablement ne ferait que me gêner. Cependant, je crois savoir que vous parlez un anglais tout à fait correct, n'est-ce pas Oui. De ma foi, il se trouve que moi aussi. Puisque nous sommes ici chez vous, je vous demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation. Certainement. Voilà, 
very familiar with you and your family. I have no way of knowing if you are familiar with who I am. Are you aware of my existence? Yes. This is good. Are you aware of the job I've in order to carry out in France? Yes. Please tell me what you've heard. I've heard that the Fuhrer has put you in charge of rounding up the Jews left in France while they're hiding or passing for Gentile. The Fuhrer couldn't have said it better himself. But uh, the meaning of your visit, pleasant though it is, is um, mysterious to me. The Germans looked through my house nine months ago for hiding Jews and found nothing. I'm aware of that. I read the reports of this area. But like any enterprise, when under new management, there's always a slight duplication of efforts. Most of it being a complete waste of time, but needs to be done nevertheless. I just have a few questions, Monsieur Lapelite. If you can assist me with answers, my department can close a file on your family. Now, um, before the occupation, there were four Jewish families in this area, all dairy farmers like yourself. Dolarac, Roland, then Lavite, and the Dreyfuses. Is that correct? Uh, to my knowledge, those were the Jewish families among the dairy farmers. I could uh, would it disturb you if I smoked my pipe? Oh, please, Monsieur Lapetit, this is your house. Make yourself comfortable. Now, according to these papers, all the Jewish families in this area have been accounted for, except the Trashuses. Somewhere in the last year, it would appear they've vanished, which leads me to the conclusion that they've either made good their escape or someone is very successfully hiding them. What have you heard about the Dreyfuses, Monsieur Lapadit? Only rumors. I love rumors. Facts can be so misleading. Where rumors, true or false, are often revealing. So, Monsieur Lapadit, what rumors have you heard regarding the Dreyfuses? <clears throat> Again, this is just a rumor, but uh, we heard the Dreyfuses had made their way into Spain. So the rumors you've heard have been of escape? Oui. Uh, yes. Having never met the Dreyfuses, would you confirm for me the exact members of the household and their names? <coughs> there were five of them. this spot. 13, 31. Continue. And the children uh, are moose. And Shoshana. Ages of the children? And Shoshana? And Shoshana was uh, 18 or 19. Ah, I'm not really sure. Well, well I guess that should do it. Before I go, could I have another glass of your delicious milk? 
one, of course. Are you aware of the nickname the people of France have given me? I have no interest in such things. And what you're aware of what they call me? I'm aware. What are you aware of? Call you the joint, huh? Precisely. I understand your trepidation in repeating it. Heidrich apparently hates the moniker the good people of Prague have bestowed on him. Uh, actually, why he would hate the name the hangman's baffling to me. It would appear he's done everything in his power to earn it. Uh, I, on the other hand, loved my unofficial title precisely because I've earned it. The feature that makes me such an effective hunter of the Jews is, as opposed to most German soldiers, I can think like a Jew, where they can only think like a German. <laughs> More precisely, a German soldier. <laughs> now, if one were to determine what attribute the German people share with a beast, it would be the cunning and the predatory instinct of a hawk. But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. The, the Führer and Goebbels' propaganda have said pretty much the same thing. But where our conclusions differ is I don't consider the comparison an insult. Consider for a moment the world a rat lives in. It's a hostile world, indeed. If a rat were to scamper through your front door right now, would you greet it with hostility? I suppose I would. Has a rat ever done anything to you to create this animosity you feel toward them? Rats spread disease. They bite people. Rats were the cause of the bubonic plague, but that's some time ago. I propose to you any disease a rat could spread, a squirrel could equally carry. Would you agree? Right. Yet I assume you don't share the same animosity with squirrels that you do with rats, do you? No. Yet they're both rodents, are they not? And except for the tail, they even rather look alike, don't they? That's an interesting thought, Herr Colonel. <laughs> However interesting as the thought may be, it makes not one bit of difference to how you feel. If a rat were to walk in here right now as I'm talking, would you greet it with a source of your delicious milk? Probably not. I didn't think so. You don't like them. You don't really know why you don't like them. All you know is you find them repulsive. Consequently, a German soldier conducts a search of a house suspected of hiding Jews. Where does the hawk look? He looks in the barn, he looks in the attic, he looks in the cellar, he looks everywhere he would hide. But there's so many places it would never occur to a hawk to hide. However, the reason the Führer has brought me off my Alps in Austria and placed me in French cow country today is because it does occur to me. Because I'm aware of what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity. May I smoke my pipe as well? <coughs> Please, uh, go and make yourself at home. Now, my job dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured they will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. 
I might add also that any information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Since I haven't heard any disturbance, I assume while they are listening, they don't speak English. Yes. I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade as clear. Yes. Monsieur Lapadite, je vous remercie pour le nez et pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous ne nuirons pas votre famille plus longtemps. Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me eight soldiers. Eight Jewish American soldiers. Now, y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. And once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Now, I don't know about y'all, but I sure as hell didn't come down from the goddamn Smoky Mountains, cross 5,000 miles of water, fight my way through half of Sicily, and jump out of a fucking aeroplane to teach the Nazis lessons in humanity. Nazi ain't got no humanity. They're the foot soldiers of a Jew hating, mass murdering maniac, and they need to be destroyed. That's why any and every some bitch we find wearing a Nazi uniform. They're gonna die. 
Now, I am the direct descendant of the mountain man Jim Bridger. That means I got a little engine in me. And our battle plan will be that of an Apache resistance. We will be cruel to the Germans. And through our cruelty, they will know who we are. And they will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. And the German won't be able to help themselves. But imagine the cruelty their brothers endured at our hands, and our boot heels, and the edge of our knives. And the German will be sickened by us, and the German will talk about us, and the German will fear us. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. But I got a word of warning for all you would-be warriors. When you join my command, you take on Debit. A Debit you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Juden Schweine noch ertragen? Schlachten meine Männer wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der! Der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, wir schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind. Dann bringen Sie sie mir. Ich werde sie nackt an Ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen und Ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an Ihnen mästen. Kliest. Ja, mein Führer. Befehl an alle in Frankreich stationierten deutschen Soldaten. Der jüdische Entartete, bekannt als Bärenjude, ist von jetzt an nie mehr als Bärenjude zu bezeichnen. Ja, mein Führer. Wünschen Sie noch, den gefreiten Butz zu sehen? Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Der Soldat, den Sie persönlich treffen wollten. Sein Trupp ist in einen Hinterhalt der Juden von Leutnant Reins geraten. Er hat als einziger überlebt. Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein. Feldwebel Rachtmann, Ludwig und ich waren die einzigen Überlebenden des Angriffs. Ein Mann hat uns bewacht, die anderen entfernten die Haare. Hirschberg. Send that crowd, Sarge, over. You. Go. Please to meet you. You know what sit down means, Warner? 
Yes. You sit down. How's your English, Warner? Because me be, we got a couple fellas can translate. Wickier, an Austrian Jew got the fuck out of Munich while the getting was good. Became American, got drafted. Come back to give y'all what for? It's another one up there you might be familiar with. Sergeant Hugo Stiglitz. Heard of him? Everybody in the German army's heard of Hugo Stiglitz. <laughs> <laughs> The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Instead of putting him up against the wall, the high command decided to send him back to Berlin to be made an example of. Needless to say, once the bastards heard about him, he never got there. Killing Nazis. I think you show great talent. And I pride myself in having an eye for that kind of talent. But your status as a Nazi killer is still amateur. We all come here to see if you want to go pro. <laughs> Can I assume you know who we are? You're elder, the Apache. Woo! <laughs> but weren't you heard of us? You probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. And cousin business is a booming. <laughs> oh, yeah. That leaves two ways we can play this out. Either kill you or let you go. Whether or not you're going to leave this ditch alive depends entirely on you. Up the road a piece, there's an orchard. Besides you, we know there's another crowd patrol fucking around there somewhere. If that patrol were to have any crack shots, that orchard would be a goddamn sniper's delight. So if you ever want to eat a sauerkraut sandwich again, you got to show me on this here map where they are. You got to tell me how many they are, and you got to tell me what kind of artillery they're carrying with them. They can't expect me to divulge information that would put German lives in danger. Well, now, Werner, that's where you're wrong, because that's exactly what I expect. I need to know about Germans hiding in trees. And you need to tell me. And you need to tell me right now. I just take that finger of yours and point out on this here map where this party's being held. How many's it coming? And what they brought to play with. I respectfully refuse, sir. Hear that? Yes. Sergeant Donnie Donowitz. You might know him better by his nickname. The Bear Jew. Now, if you heard Aldo the Apache, you got heard about the Bear Jew. I heard of the Bear Jew. What'd you hear? Beats German soldiers with the club. He bashes the brains in with a baseball bat, what he does. Hey, Werner, I'm gonna ask you one last goddamn time. If you still respectfully refuse, I'm calling the bear Jew over. He's gonna take that big bat of his, and he's gonna beat your ass to death with it. Now take your
your wiener snit so they can finger and point out on this map when I want to know. Fuck you. And your Jew dogs! <laughs> Actually, we're all tickled to hear you say that. Quite frankly, watching Donnie beat Nazis to death is close we ever get to going to the movies. Donnie! Yeah? God's German here wants to die for country. Oblige him. <laughs> Bring out one over here. Arr. The fuck up! Batter up! You're on deck! Two hits! I hit you, you hit the ground! English? Nine. Wiki. Ask him if he wants to live. Just some living blood. Yeah, sir. Tell him to point out on this map the German position. Then zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. <laughs> Ask him how many Germans. Viele Deutsche. Könnten zwölf sein. Around about twelve. What kind of artillery? Was haben Sie für Waffen? Sie haben hier ein Maschinengewehr graben, nördlich ausgerichtet. Wie haben Sie diese Tortur denn überlebt? Sie haben mich gehen lassen. Now, when you report what happened here, you can't tell them you told us what you told us, they'll shoot you. They're gonna want to know why you so special. We let you live. So tell them. We let you live, so you can spread the word through the ranks what's gonna happen to every Nazi we find. Sie werden kein Wort darüber verlieren. Kein einziger steigt daher. Ihre Einheit geriet in einen Hinterhalt, sie konnten fliehen. Kein weiteres Wort! Ja, mein Führer. Aber wenn sie ebenso gebrannt macht wie die anderen Überlebenden. Ja, mein Führer. That's just bad war. When you get home, what you gonna do? Du hast den Krieg überleben. Was machst du, wenn du nach Hause kommst? Ich werde meine Mutter umarmen, wie nie zuvor in meinem Leben. He's gonna hug his mother. Why ain't that nice? Ask if you're gonna take off his uniform. Hast du vor, die Uniform abzulegen? Ich werde sie nicht nur ausziehen, ich werde sie verbrennen. He's gonna burn it. Yeah, that's what we thought. We don't like that. So we like our Nazis in uniforms. That way you can spot them. Just like that. Just if we the Nazis in uniform, then we can so identify them. But you take off that uniform, ain't nobody gonna know you's a Nazi. And that don't sit well with us. Now, when you the uniform up, legs, why is no one that you're a Nazi? Warst, then how many so now? So I'm gonna give you a little something you can't take off. Pretty 
good at that. Why well, you get to Carnegie Hall, don't you? Practice. Qu'est-ce qu'il y a à partir de demain Un festival Max Linder. Oh, J'ai toujours préféré Linder à Tchaké. Si ce n'est que Linder n'a jamais fait un film aussi bon que le Kid. Le grand moment de la poursuite du Kid, super. J'adore votre cinéma. Merci. Il est à vous m'appartient Oui. Oui. Et comment se fait-il qu'une jeune fille comme vous possède un cinéma Ma tante me l'a cédé. Merci d'organiser une soirée allemande. Je peux avoir un choix De rien J'adore les films de montagne et de Leni Riefenstahl. Surtout Fritz Palu. C'est agréable de voir une jeune française admiratrice de Riefenstahl. Admiratrice n'est pas vraiment le mot que j'utiliserais pour décrire mes sentiments vis-à-vis -vis de Fräulein Riefenstahl. Mais vous admirez le réalisateur Fabs. C'est pour ça que vous avez mis son nom sur le fronton. Alors que vous n'étiez pas obligé. Je suis française. Nous respectons les réalisateurs dans notre pays. Y compris les Allemands. Y compris les Allemands, oui. Merci pour votre aide, soldat. Adieu. Vous n'avez pas fini Je n'irai dans la matinée. Puis-je vous demander votre nom Vous voulez voir mes papiers Très joli nom. Merci. Vous avez fini avec mes papiers Mademoiselle, je me présente. Frédéric Sala. Bon. C'était un plaisir de discuter avec une consoeur cinéphile. Bon rêve, mademoiselle. Adieu. Frédéric... Euh... Oh. Vous vous souvenez de mon nom Oui. Écoutez, vous avez l'air d'être un homme type euh, plutôt agréable. Merci. Je vous en prie. Que un soir, j'aimerais que vous cessiez de m'ennuyer. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Je ne voulais pas vous ennuyer. J'essayais simplement d'être amical. Je ne souhaite pas être votre ami. Pourquoi 
Vous faites pas l'enfant, vous savez pourquoi. Je suis plus que juste un éléphant. Mais pas pour moi. Si vous cherchez désespérément une petite amie française, je vous suggère de saisir Vichy. Je comprends. C'est si Frédéric Zoll Jawohl, das bin ich, Hartmann. Das ist eine große Ehre, dich kennenzulernen. Eine große Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Hartmann. Wolfgang, mein Junge, Wolfgang. Wolfgang. Du machst Deutschland große Ehre. Mein Junge, die sind alle so stolz auf dich. Heil Hitler. Heil Hitler. Qui êtes-vous? Je croyais n'être qu'un uniforme. Vous n'êtes pas qu'un simple soldat allemand. Vous êtes le fils de quelqu'un? La plupart des soldats allemands sont fils de quelqu'un. Bon. Oh mein Gott! Sind Sie es? <coughs> Möglich. Sind Sie es? Wenn der Frédéric Zoller ist, dann bin ich das ja. <lacht> hallo, 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 Frédéric Zoller. Ich bin Walter Fratzer und es ist mir wirklich eine Ehre, Sie zu treffen. Aber nein, die Ehre ist ganz meinerseits. Scharführer. Wäre es wohl möglich, für meine Freundin ein Autogramm zu kriegen? Mit dem größten Vergnügen. Vous avez rudement demandé la veine d'avoir mis la main sur un regard si courageux. Non, 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 non. Mademoiselle n'est pas ma petite amie. Pouvez-vous écrire amour avec? Allez là, allez là. Au revoir. Oh, après au revoir. Alors comme ça, vous êtes un héros de guerre. Qu'est-ce que vous avez fait Je me suis retrouvé dans le clocher d'une ville fortifiée. Moi tout seul et un millier de munitions dans un perchoir. Face à 300 soldats ennemis. Qu'est-ce que vous appelez un perchoir ah. Un perchoir, c'est comme ça qu'un tireur embusqué appellerait un clocher. Une structure haute offrant une vue à 360 degrés. Très avantageux pour un tireur d'élite. Combien vous en avez tué 68. Le premier jour. 150. Le deuxième jour. 32 le troisième jour. Et le quatrième jour, ils ont quitté la ville. Naturellement, mon histoire de guerre a attiré beaucoup d'attention en Allemagne. C'est pour ça que tous me reconnaissent. Ils m'appellent le sergent York allemand. Ils feront peut-être un film sur vos exploits. <rire> eh bien, c'est exactement ce que Joseph Goebbels a pensé. Il s'intitule « La fierté de la nation ». Et je vous le donne en mille. Ils ont voulu que j'ai interprète mon propre rôle. Et je l'ai fait. Joseph pense que ce film sera son chef dœuvre et que je serai le Van Johnson allemand. La fierté de la nation, c'est vous. Vous êtes la vedette de la fierté de la nation. Je sais. Comique, hein. Bonne chance pour la première, soldat. J'espère que tout ira bien pour Joseph et vous-même. Au revoir. Descendez S'il vous plaît Je comprends pas. 
Qu'est-ce que j'ai fait Je veux wissen, was ich getan habe. Beweg dein Arsch ins Auto. Nachkommen von Sklaven, die es Amerika überhaupt möglich machen, sportlich zu konkurrieren. Amerikanisches Olympiagold lässt sich mit Negerschweiß aufwiegen. <lacht> Ist das die besagte Dame, Frederik? Jawohl, das ist der Dr. Goebbels. Emmanuel, ich möchte Ihnen präsentieren. Emmanuel Mimieux, ich möchte Ihnen präsentieren, ich möchte Ihnen präsentieren, den Minister der Propaganda, den Chef der ganzen Industrie cinematografische in Monde, und jetzt, dass ich ein Akteur bin, mein Patron, Dr. Josef Goebbels. Er ruft halt den Voraus, Frau Mimieux. Et en temps normal, voici l'interprète française de Dr. Goebbels, Mademoiselle Francesca Mandila. Bonjour. Bonjour. Et vous avez rencontré le Sturmbandführer Oui, mais je ne l'ai pas encore présenté. Le Sturmbandführer Dieter Hellström, Gestapo. Zu Ihren Diensten, Mademoiselle. Darf ich Bitte, nehmen Sie Platz. Probieren Sie den Champagner, Mademoiselle. Der ist wirklich ganz gut. Aber eigentlich müsste ich böse mit Ihnen sein, Fräulein. Ah, mais à vrai dire, Mademoiselle, je devrais vous en vouloir. Ich reise in Frankreich an und möchte mit meinem Star zum Mittag essen. J'arrive en France et je désire déjeuner avec ma vedette. Aber nichts da. Er ist zum gesellschaftlichen Ereignis von Paris geworden. Und jetzt muss er Zeit für mich einräumen. Je ne savais pas qu'il était devenu la coqueluche de Paris et maintenant il doit faire un effort pour trouver du temps pour moi. Andere Leute warten Stunden oder Tage lang um mich zu sehen. Les gens font la queue pendant des heures, pendant des jours pour me voir. Ich warte auf den Führer. Moi, j'attends le Führer. Und den Schützen Zoll. Et le soldat Zola. Endlich nun gewährt mir der junge Herr Schütze eine Audienz. J'obtiens finalement une audience avec le jeune soldat. Und spricht er während des gesamten Essens nur von Ihnen und Ihrem Kino. Et il passe tout le repas à ne parler que de vous et de votre cinéma. Also, Frau Lamemieux, ich komme zum Geschäft. Herr Dr. Goebbels, ich habe Sie noch nicht eingeweiht. Wenn das Mädel nicht allzu blöd ist, dann hat sie es doch längst begriffen. Schließlich ist sie eine Kinobetreiberin. Francesca, bitte. Cessez de vous dire, Emmanuel. C'est que le soldat Zola a passé l'heure du déjeuner à essayer de convaincre Monsieur Goebbels d'abandonner ses projets pour l'avant-première de son film et de changer d'endroit afin qu'elle ait lieu dans votre cinéma. <coughs> Quoi Je voulais lui annoncer. Merde, évidemment. Toutes mes excuses, soldats. Worum geht es denn? Der Schütze wollte Mademoiselle selbst einweihen. Unsinn! Bevor ich meine Fragen gestellt habe, hat er gar nichts einzuweihen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis. Ich habe einem Wechsel des Veranstaltungsortes nicht zugestimmt. Ist notiert. Sie haben Logen? Vous avez des Loges? Oui. Wie viele? Combien? Deux? Zwei. Mehr wäre besser. Davantage, ce serait mieux. Wie viele Plätze hat der Zuschauerraum? Combien de places dans la salle? 350. 350. Puh. Das sind fast 400 weniger als im Ritz. C'est presque... <lacht> Aber gestatten Sie, Herr Dr. Goebbels. Das ist doch gar nicht so schlimm. Sie haben selbst gesagt, Sie wollen nicht, dass jeder scharheilige Franzosen-Bourgeois sich breit machen kann. Mit weniger Plätzen wird der Abend viel exklusiver. Sie werden sich gar nicht darum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Dann wird sie um die Plätze reißen. Außerdem zum Teufel mit den Franzosen. Das ist ein deutscher Abend. Eine deutsche Veranstaltung. Ein deutsches Fest. Dieser Abend ist für Sie gedacht. Für mich. Für das deutsche Militär. Den Führungsstab. Ihre Familien und Freunde. Man sollte nur diejenigen reinlassen, die sich von dem Geschehen auf der Leinwand auch wirklich bewegen lassen. Ich sehe, hat sich Ihr öffentliches Reden verbessert. Wahrscheinlich habe ich ein Monstrum geschaffen. Hm? Hm? 
<lacht> Ein überaus überzeugendes Monstrum. <lacht> Wenn der Krieg vorbei ist, erwarte ich die Politik. Yeah. <lacht> Und trotzdem, Schütze. Selbst wenn ich geneigt bin, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen, muss ich mir doch zunächst mal im Kino der jungen Frau einen Film ansehen, bevor ich Ja oder Nein sagen kann. Also gut, Fräulein, Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatverführung schließen. Jeune demoiselle, vous allez fermer votre cinéma ce soir et organiser une projection privée pour moi. Welche deutschen Filme haben Sie denn da? Quel film allemand avez-vous? Ah, Landa, da sind Sie ja! Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. Minister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventreiberin, ne? Französische Sklaventreiberin. <lacht> ja, prima. Ich fürchte, als Sicherheitschef dieses freudigen deutschen Ereignisses muss ich ein paar Worte mit Mademoiselle Lignol wechseln. Was für Worte? Das hat ja verdächtig geklungen, wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt. Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Nichts lege mir ferner, Herr Standartenführer. Ihre Autorität steht außer Frage. Aber Ihnen eilt ein Ruf voraus. Müssen Mademoiselle Mignot oder ich uns Sorgen machen? Alles. Der Junge war jetzt nicht böse. Er hat sich verkraft in die Quer. Und er hat recht. Ihr Ruf eilt ihn voraus. Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Abwehrung mit den Strüben ist sicher. Nein. Nein, pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui. Deux Strüben, un pour moi et un pour la demoiselle. Euh, pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer. Il y a encore deux jours, j'ignorais l'existence du soldat Zoller et de ses exploits. Pour moi, le, le soldat n'était qu'un client de mon cinéma. Nous avons discuté quelques fois, mais... Mademoiselle, permettez-moi de vous interrompre. Ceci est une simple formalité. Aucune raison de vous inquiéter. Ah, veuillez m'excuser, j'ai oublié de commander la crème. Un instant. Attendez la crème. Puis-je vous appeler Emmanuel Oui. Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à procéder en cinéma Après vous. Verdict. Comme je disais, pas si mauvais. Vous commencez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma. À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle. 
Comment s'appelait-il Jean-Pierre et Adam Mignon. Où sont-ils à présent Mon oncle a été tué pendant la pleine stream. Oh, André. Continuez. Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier. Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai Oui. C'est un Français. Il s'appelle Marcel. Il a travaillé avec mon oncle. Ma tante et mon oncle depuis l'ouverture du cinéma. C'est la seule personne qui travaille avec moi. Faire quoi Projectionniste. Il est valable C'est le meilleur. En fait, on peut voir en quoi ce peut être un bon métier pour eux. Savez-vous faire marcher un projecteur Bien sûr. Bon. Connaissant le ministre du Reich comme je le connais, je suis en mesure d'affirmer qu'il ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de son illustre soirée dépende de la prouesse d'un nerf. Donc, s'il est admis que l'événement se tiendra effectivement dans votre établissement, talentueux sans doute comme votre nerf peut l'être, c'est vous qui actionnerait les projecteurs. C'est acceptable. Cigarette. Elles ne sont pas françaises. Elles sont allemandes. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. Ce soir. Hey. Putain, on est censé faire quoi là Normalement, on est censé accueillir une fois dans la vie. Comme je viens de dire. Putain, on est censé faire quoi Eh ben. Je parle de ça avec toi. Je te suis pas. De quoi parlons-nous De remplir le cinéma de nazi et de le détruire par le feu. Moi, je ne parle pas de ça. C'est toi qui parles de ça. Non, non, non. Nous parlons de ça, là, maintenant. Si on est capable, à nous deux, d'empêcher que cet endroit soit détruit par le feu, on est capable, à nous deux, de le détruire par le feu. Oui, Shoshana, nous pourrions. Et avec la collection de 350 films nitrates de Madame Mimieux, on n'aurait même pas besoin d'explosifs. Si Tu veux dire on n'aurait pas besoin d'explosifs en plus À ce moment, 35mm nitrate film était so flammable that you couldn't even bring a reel onto a streetcar. Here, you can't bring those there in a public vehicle. They're films, ain't they? Yes. Then they're flammable. Go on up off. Because nitrate film burns three times faster than paper. Shoshana has a collection of over 350 nitrate film prints. 
fait détruire par le feu le cinéma à la soirée nazie. Et si je fais ça, je vais le faire. On sait très bien tous les deux que tu ne me laisseras pas le faire toute seule. Parce que tu m'aimes et que je t'aime et que tu es la seule personne au monde en qui j'ai confiance. Tu ne me rends pas se contenter de ça. Est-ce que le matériel de tournage du grenier fonctionne encore Je sais que la caméra en état, mais euh, le magnétophone. Il fonctionne plutôt bien, en fait. J'ai enregistré un nouveau guitariste rencontré dans un café la semaine dernière. Impeccable. Pourquoi avons-nous besoin de matériel de tournage Parce que Marcel, mon cher, nous allons faire un film. Uniquement pour les nazis. Lieutenant Archie Hickox, reporting south. General Ed Fennick, at ease, Hickox. Drink. If you offered me a scotch and plain water, I could drink a scotch and plain water. That a boy, Lieutenant. Make it yourself like a good chap, will you? The bar's in the glare. Something for yourself, sir? Whiskey, straight. No junkins. It says here that you speak German fluently. Like a cat in jammer, Kier. And your occupation before the war? I'm a film critic. List your accomplishments. Well, sir, such as they are, I write reviews and articles for a publication called Films and Filmmakers. And I've had two books published. Oh, impressive. Oh, don't be modest, Lieutenant. What are the titles? The first book was called The Art of the Eye, the Heart and the Mind, a study of German cinema in the 20s. And the second one was called 24 Frame Da Vinci. It's a subtext to a film criticism study of the work of German director G.W. Pabst. What should we drink to, sir? Well, um, down with Hitler. All the way down, sir. Mm. Mm. Are you familiar with German cinema under the Third Reich? Yes, obviously I haven't seen any of the films made in the last three years, but I'm familiar with it. Explain it to me. Pardon, sir? This little escapade of ours requires a knowledge of the German film industry under the Third Reich. Explain to me, Ufa, under Goebbels. Goebbels considers the films he's making to be the beginning of a new era in German cinema, an alternative to what he considers the Jewish-German intellectual cinema of the 20s and the Jewish-controlled dogma of Hollywood. How's he doing? Frightfully sorry, sir. Once again? You say he wants to take on the Jews. That's their own game. Who compared to, say, Louis B. Mayer? How's he doing? Quite well, actually. Since Goebbels has taken over, film attendance has steadily risen in Germany over the last eight years. But Louis B. Mayer wouldn't be Goebbels' proper opposite number. I believe Goebbels sees himself closer to David O. Selznick. Him. Lieutenant Hickox, at this point in time, I'd like to brief you on Operation Keen Air. Three days from now, Joseph Goebbels is throwing a gala premiere of one of his new movies in Paris. What film, sir? The motion picture is called Nation's Pride. In attendance at this joyous, germatic occasion will be Goebbels, Goering, Bormann, and most of the German high command, including all high ranking officers of both the SS and the Gestapo as well as luminaires of the Nazi propaganda film industry. A master race of play, eh? Basically, we have all our rotten eggs in one basket. The objective of Operation Kino? Blur up the basket. 
and like the snows of yesteryear, gone from this earth. Very good, sir. An American Secret Service advocate lives deep behind enemy lines would be your assist. The Germans call them the bastards. The bastards? Oh. Never heard of them. Oh, according to the Secret Service, old boy, you're not hearing of them. The Jerrys have heard of them. Because these Yanks have been them the devil. You'll be dropped into France, about 24 kilometers outside of Paris. The bastards will be waiting for you. First thing, you'll go to a little village called Nadine. In Nadine, there's a tavern called La Louisiane. There you'll rendezvous with our double agent. She'll take you from there. She's the one who's going to get you into the premier. It will be you, her, and two German-born members of the bastards. She's also made all the other arrangements you're going to need. How will I know her? I suspect that won't be too much trouble for you. Your contact is Bridget von Hammersmark. Bridget von Hammersmark? A German movie star that's working for England. Yes, the last two years now. One could even say that Operation Kine was her brainchild. Indeed. Got the gist? I think so, sir. Paris when it sizzles. You didn't say that a goddamn rendezvous was in a fucking basement. I didn't know. You said it was in a tavern. It is a tavern. Yeah, in a basement. You know, fighting in a basement offers a lot of difficulties. Number one being, you're fighting in a basement. What if we go in there and she's not even there? We wait. Don't worry. She's a British spy. She'll make the rendezvous. Stiglitz, right? That's right, sir. I hear you're pretty good with that. You know, we're not looking for trouble right now. Simply making contact with our agent should be uneventful. However, the off chance I'm wrong, things prove eventful. I need to know we can all remain calm. Calm to you. <laughs> well, now that you put it like that, I guess you do. This Jerry of yours, Stiglitz, not exactly the loquacious type, is he? Is that the kind of man you need? Loquacious type. Fair point. Lieutenant. So y'all get in trouble in there. What are we supposed to do? Make bets on how it all comes out? If we get into trouble, we can handle it. But if trouble does happen, we need you to make damn sure no Germans or French, for that matter, escape from that basement. If Frau von Hammersmark's cover is compromised, the mission is kaput. Speaking of Frau von Hammersmark, whose idea was it for the Death Trap Rendezvous? She chose the spot. Wow, isn't that just dandy? Look, she's not a military strategist. She's just an actress. Well, you don't gotta be Stonewall Jackson, no, you don't wanna fight in a basement. She wasn't picking a place to fight. She was picking a place isolated and without Germans. Ich bin männlich, ich bin eine literarische Figur, ich bin aus Amerika, aber darüber lässt sich streiten, ja, ja. ja da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten. Die Nationalität des Autors hat doch nichts mit der Nationalität der Figur zu tun. Die Figur ist die Figur. Hamlet ist kein Brite, er war Däne. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Na also. Matilda, <lacht> schnapps. Schnaps, 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 Schnaps. Schnaps zieht. Nein, zieht sie nicht. Wenn ich eine Frau hätte, wäre sie dann eine Squaw? Heißt, 
deinem Blutbruder, Old Shatterhand? Ja! Hat Karl May mitgeschrieben. Ja! Ja! Was sind Sie denn? Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. Ja! schon mal. Mm. Ich bin gleich bei euch. Ich verabschiede mich nur noch von meinen fünf neuen Freunden hier. Ich bitte Sie, Frau von Hammersmann, bitte lassen Sie sich Zeit. Amüsieren Sie sich, wir warten Sie aufs. Erik, mon chéri, das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe. Bitte gib ihnen alles, was sie möchten. Frau von Hammersmann, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Meine Herren, wie es aussieht, geht die Runde auf das Fräulein. Was hätten Sie denn gern? Whisky. Zwei Whisky. Drei Whisky. Drei Whisky, gern. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Ja, danke. Ihre Karte, Ihre Karte. Ja, stimmt. Wollen wir mal sehen? Genghis Khan? Das hätte ich nie erraten. Aber natürlich doch. Mein Liebling. <lacht> Wie geht es dir? Wie schön, dich zu sehen. Ich dachte, hier kommen mehr Franzosen als Deutsche hin. Hm, ja, normalerweise ist das auch so. Aber die Frau des Oberfeldwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Und sein vorgesetzter Offizier hat ihm und seinen Freunden den Abend freigegeben, damit sie feiern können. Wir sollten gehen. Nein, wir sollten bleiben. Zumindest für ein Getränk. Ich habe in einer Bar auf euch gewartet. Da würde es doch seltsam aussehen, wenn wir gehen würden, ohne etwas getrunken zu haben. Sie hat recht. Bleibt ganz ruhig und genießt euren Whisky. Hm. Mm. Eric, merci beaucoup. Mathilda, komm, spiel mit uns. Nimm Frau von Hammers, Max. Ja, 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 Greif in die Nase ab! Schluss jetzt! Schnaps, Schnaps, den Schnaps in die Hand, Kameraden. Ja. Bevor wir weiter spielen, trinken wir. Wir trinken auf unseren Freund Wilhelm und seinen kleinen Sohn Maximilian. Ja. Auf Max! Auf, auf Max! Max. Es hat sich was Neues ergeben. Das Kino ist ausgetauscht worden. Warum? Das weiß niemand. Sollte aber kein wirkliches Problem sein. Das neue Kino ist wesentlich kleiner als das Ritz. Welchen Sprengstoff ihr alles für das Ritz mitgebracht habt, müsste dort doppelte Wirkung haben. Andere Neuigkeit ist kolossal. Also lasst euch nichts anmerken. Der Führer wird dazu stehen. Nur gerade vielleicht würden, würden Sie meinem Sohn zum Geburtstag ein Auto dran gehen? Aber natürlich gerne, Wilhelm. Dieser fesche Oberfeldwebel ist heute glücklicher Vater geworden. Oh, Glückwunsch. Ja. Gratuliere. Danke. Kennen Sie den Namen des Sprösslings denn schon? Jawohl. Fräulein, sein Name ist Maximilian. Maximilian, das ist aber ein schöner Name. Ja. Danke, Oberstummführer. Den kleinen Maximilian nur das Beste. Danke. Danke, Fräulein, danke. Ja. Ähm, Max Nein. weiß zwar noch nicht, wer Sie sind, aber, aber er wird es wissen. Ich werde ihm mal Ihre Filme zeigen. <lacht> ja. Ja. Er wird mit Ihren Filmen aufwachsen. Und mit dieser Serviette über sein Bett. Ich hebe mein Glas auf die größte 
Schauspielerin Deutschlands. Es gibt keine Dietrich, es gibt keine Riefenstahl, es gibt nur eine. Von Hammersmark! Noch mal. Und Thomas Mark, was führt Sie nach Frankreich? Das geht Sie nichts an, Oberfeldwebel. Sie haben vielleicht nicht die Gastfreundschaft des Fräuleins mit Ihrem betrunkenen, rüpelhaften Benehmen strapaziert, aber sehr wohl die meine. Darf ich Sie erinnern, Oberfeldwebel? Sie sind Soldat. Das ist ein Offizierstisch. Ich schlage vor, dass Sie das Fräulein nicht weiter belästigen und an Ihren Tisch zurückkehren. Entschuldigen Sie, Herr Sturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akzent. Woher kommen Sie? Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen, mit einem Vorgesetzten so unverschämt zu sprechen, Oberfeldweber. Ich mache Sie und Sie verantwortlich. Sie greifen jetzt Ihren Freund oder er wird meinen ersten Geburtstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit im Gefängnis verbringen. Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Unser frisch gebackener Vater hier. Aber auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Und wie er finde ich Ihren äußerst seltsam. Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Sturmführer, ich finde es höchst. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Ich spreche mit dem Hauptsturmführer heimatlos hier. Ich bin in einem Dorf geboren, das im Schatten des Bitzpalü liegt. Dem Berg? Ja. In dem Dorf sprechen alle so. Haben Sie den Riefenstahl-Film gesehen? Ja. Dann haben Sie mich gesehen. Erinnern Sie sich an die Schießszene mit der Fackel? Ja. In dieser Szene spielen ich, mein Vater, meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Papst eine Großaufnahme von ihm gedreht hat. Herr Major, wenn mein Wort etwas gilt, ich kann mich voll und ganz dafür verbürgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Er stammt wirklich vom Fuße des Pitz Palü. Er war in dem Film und... Sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. Oh. Hey. <lacht> Sie sollten mal besser zu Ihren Freunden zurückkehren. Ah. Meine Herrschaften, darf ich mich zu Ihnen setzen? Gerne. Wunderbar. Das ist der Grund für Ihren bizarren Akzent. Ja? Das ist ungewöhnlich. Was tun Sie hier? Außer mit diesem reizenden Fräulein ein Getränk zu nehmen. <lacht> Nun, dieses Vergnügens bedarf es keiner weiteren Erklärung. <lacht> Nein, ich meine hier in diesem Land. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Und Sie kennen jeden Deutschen in Frankreich. Jeden, der es wert ist. <lacht> Ja, das ist vielleicht das Problem. Wir haben diesen Wert nicht beansprucht. <lacht> Spaß beiseite, was tun Sie in Frankreich? Ich begleite die Dame zum Minister Goebbels Filmpremiere. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Hammersmark. Irgendjemand muss ja Ihr Feuerzeug tragen. <lacht> 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 
Der Hauptmann ist mein Begleiter, aber alle drei sind meine Gäste. Wir sind alte Freunde. Wir kennen uns schon seit puh, Jahren. Eigentlich viel länger als eine Schauspielerin zu leben. <lacht> Gut, in diesem Fall lassen Sie mich mal Glas erheben auf die drei glücklichsten Männer im Raum. Auf, trinke ich. Königin Christina? Ich muss schon sagen, was die da drüben spielen, das scheint mir sehr amüsant zu sein. Ich wollte mich nicht dazu setzen, denn Sie haben recht, Hauptsturmführer. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüdern. Aber da wir ja hier alle Offiziere sind, oder kultivierte Bekannte von Offizieren, wie wär's, wir spielen es auch? Ja, gerne. Ein Spiel. Wunderbar. <lacht> Soldaten, die Karten. Danke. Schön. Also, Herrschaften, die Idee des Spiels ist es, den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder Dr. Fu Manchu. Erik, mehr Stifte. Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Die, danke. Die Person Ihrer Linken schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Sie nehmen die Karte auf, ohne sie umzudrehen, befeuchten Sie mit der Zunge so, und kleben Sie sich vorne an die Stirn. Und mit zehn Ja oder Nein fragen müssen Sie. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Bin ich Deutscher? Nein. Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Nein. Na ja, er geht doch. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. ja. War dieser Besuch erfreulich? Nicht für Sie. Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben. Ja. Das könnte ein Hinweis sein auf den Urwald oder auf den Orient. Ich folge meinem ersten Impuls und frage, komme ich aus dem Urwald? Ja. Also, Herrschaften, an dieser Stelle könnte man fragen, ob man real oder erfunden ist. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich bin, <lacht> ich bin also im Urwald geboren. Ich habe Amerika besucht. Der Besuch war für mich nicht von Vorteil, aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Äh, als ich aus dem Urwald nach Amerika kam, fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. ja. Hm. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. ja. Hm. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten? Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah. Oh. <lacht> Bravo. Wirklich beeindruckend. Ja. ja, ja. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. <lacht> Prost. Prost. Hm. Also, wer ist der Nächste? Sturmbannführer, ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir vier sind sehr gute Freunde. Und wir haben uns lange nicht gesehen. Also Sturmbannführer, ich fürchte, Sie stören. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Aber nur, wenn das Fräulein hier meine Gegenwart als Störung ich auch ein Stirn.
Ist das Fräulein von Hamas Mark störig sie? Nein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Schart zu sein. Das war ein Scherz. Ein Scherz. Nein, natürlich störe ich. Natürlich störe ich. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein Adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? Fünf. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Drei Gläser. Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich! Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben, Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also Sturmbannführer, ja, Schnauze, du Schlampe. Sie wollten was sagen. Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. <lacht> Scheint mir ein bisschen heiter zu sein, unsere Lage. Was jetzt passieren wird, Sturm, Bann, Führer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir zwei nirgendwo sind. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Das sieht so aus, als ob Klein Max als Weise aufwächst. Wie traurig. Well, if this is it, old boy, I hope you don't mind if I go out speaking to Kings. By all means, Captain. There's a special rug in hell reserved for people who waste good scotch. Seeing as I may be rapping on the door momentarily. I must say. Damn good stuff, sir. Now, about this pickle we find ourselves in. It would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Stick this. See you later, into your Nazi boss. <laughs>
You outside, who are you? British, American? What? We're American. What are you? I'm a German, you idiot. Speak English pretty good for a German. I agree. So let's talk. OK, talk. I'm a father. My baby was born today in Frankfurt, five hours ago. His name is Max. We were in here drinking, celebrating. The other ones that came in shooting and killing. It's not my fault. OK, it wasn't your fault. What's your name, soldier? Wilhelm. Now, is there anybody alive on our side? No. I'm alive! Behind that, you dirty spotter! Who's that? Is the girl on your side? Which girl? Who do you think? Van Hammersmark. Yeah, she's ours. Oh, das sagt ich nicht. Is she okay? Du bist also zu den Amerikanern übergelaufen, ja? Sind die Zeiten so schlecht? Widerliche Verräterin! She's been shot! But she's alive! No. Okay, Wilhelm. What did you say we make us a deal? What's your name? Aldo. Okay, Wilhelm, here's my deal. You let me and one of my men come down there and take the girl away. No guns. No guns. Me, no guns. You. And we take the girl and leave. It's that simple, Willie. You go your way, we go ours. And little Max gets to grow up playing catch with his daddy. So what do you say, Willie? We got us a deal? Aldo? I'm here, Willie. I want to trust you, but, but, but how can I? What choice you got, son? Okay, okay. Aldo, I'm going to trust you. Come down. with the machine gun. I thought we had us a deal. We do have a deal. Now get the girl and go. Not so fast. We only got a deal. We trust each other. And a Mexican standoff ain't trust. Whoa, whoa, whoa. You need guns on me for it to be a Mexican standoff. You got guns on us. You decide to shoot, we're dead. Up top, they got grenades. They drop them down here, you're dead. That's a Mexican standoff, and that was not the deal. No trust, no deal. Wilhelm, sei nicht dumm. Denk an Maxim. All right, Hal. Just take the fucking traitor and get her out of my sight. Oh! 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 This is goddamn fast, Doc. Come go play with his dogs. How do you want to Now, before we yank that slug out, you, you need to answer a few questions. Questions about what? About I got three men dead back there. Why don't you try telling us what the fuck happened? The British officer blew his German neck and the Gestapo major saw it. Before we get into who shot John. Why'd you invite my man to a rendezvous in a basement with a bunch of Nazis? I can see, since you didn't see what happened inside, that the Nazis being there must look odd. Yeah, we got a word for that kind of odd in English. It's called suspicious. Oh, oh. Everybody needs to calm down. You're letting your imagination get the better of you. Oh. You missed the sergeant yourself! Billy, you remember 
for him, don't you? Yeah, I'm angry. His wife had a baby tonight. Just be a father. He had just become a father. His commanding officer gave him and his meets the night off to celebrate. <laughs> the Germans being there was either a trap set by me or a tragic coincidence. It couldn't be both. How the shooting start? Englishman gave himself away. How did he do that? He ordered three glasses. We order three glasses. That's the German three. And the other looks odd. The Germans would and did notice it. Okay, let's pretend there were no Germans. And everything went exactly the way it was supposed to. What was the next step? Tuxedos. To get them into the premiere, wearing military uniforms with all the military there would have been suicide. But going as members of the German film industry, they wear tuxedos and fit in with everybody else. I arranged for a tailor to fit three tuxedos tonight. How'd you intend to get him in that premium? Hand you my thoughts. <laughs> Lieutenant Hickox was going as my escort. The other two were going as a German cameraman and his assistant. You still get us in that premium? You speak German better than your friends? No. Have I been shot? Yes. I don't see me tripping the light fantastique up a red carpet any time soon. At least I'll fall by tomorrow night. <laughs> However, there's something you don't know. There have been two recent developments regarding Operation Kino. One, the venue has been changed from the Ritz to a much smaller venue. Norm's changed at the last minute. It's not very dramatic. Why the hell is Gerbil doing stuff so damn peculiar? It probably has something to do with the second development. Which he is? The Führer is attending the premiere. Ich habe meine Einstellung bezüglich Ihrer Pariser Uraufführung von der Stolz der Nation überdacht. Und während die letzten Wochen verstrichen und der Amerikaner an der Küste gelandet ist, musste ich wieder und immer wieder an den Schützenzoller denken. Der Junge hat Erstaunliches für uns geleistet. Und ich beginne zu glauben, dass meine Teilnahme an der Veranstaltung von einiger Bedeutung sein könnte. Fuck a duck! What are you thinking? I'm thinking getting a whack plant old Uncle Adolf makes this horse a different color. What is that supposed to mean? It means you're getting us in that premiere. I'm probably going to end up losing this leg. Bye-bye acting career, fun while it lasted. How do you expect me to walk the red carpet? Doggy Doc's gonna dig that slug out your gammon. He's gonna wrap it up in a cast. And you got a good how I broke my leg mountain climbing story. That's German, ain't it? Y'all like climbing mountains, don't you? I know. I like smoking, drinking, and ordering in restaurants. But I see your point. Fill you up with more pink tails coming out your ears. Just lift your little ass up that rouge carpet. I know this is a silly question before I ask it, but can you Americans speak any other language than English? We both speak a little Italian. It's an atrocious accent, no doubt. But that doesn't exactly kill us in the crib. Germans don't have a good ear for Italian. 
So you mumble Italian and brazen through it. Is that the plan? That's about it. That sounds good. Sounds like shit. What else we gonna do? Go home? No. That sounds good. You don't blow it. With that, I can get you in the building. Who does what? Well, I speak the most Italian, so I'll be your escort. Donovan speaks second most, so he'll be your Italian cameraman. Omar third most, so he'll be Donnie's assistant. I don't speak Italian. Like I said, third best. Just keep your fucking mouth shut. In fact, why don't you start practicing right now? Ja, Hugo. Bist du mal aufgestiegen in der Welt? Das schon, Herr Obersturmführer. Mit Ihrer Geschichte an ihn zur Koordination. Wahrlich bemerkenswert. Und der heißt Wilhelm Wicki. Das ist ein österreichischer Jude, der in die Vereinigten Staaten emigriert ist, wie die Lage begonnen hat, sich für die Israeliten einzutrüben. Das sind die beiden deutschstämmigen Mitglieder der Bastards. Wie sie bekannt dafür, deutsche Uniformen anzuziehen, um Einheiten in Hinterhalt zu locken. Das bringt euch den weiten Weg bis hier raus. Also das schaut mir nicht danach aus. Es passt nicht. Mir scheint, da fehlt jemand. Jemand Fashionables. Alle raus! Für Max. Alles Liebe. Bridget. Des idiots suicidaires comme nous pourraient développer ces images. Puis supposons qu'on arrive à le faire développer, comment obtenir une copie 35 mm avec une bande sonore On trouve quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande sonore. Et on l'oblige à le faire. Dans le but. Ramène-moi ta forêt, mets-lui la tête sur la table Soit tu fais ce qu'on te dit de faire, soit je t'enfonce cette hache dans ton crâne de collabo Je suis pas un collabo Marcel, est-ce que sa femme et ses enfants le connaissent alors une fois qu'on aura buté ce clébard à la botte des Allemands, on ira les faire taire une bonne fois pour toutes. So blue and 
ageless heart that can never mend Whose tears can never dry Judgment made can never bend Schauen Sie, Frederik, ja, das ist die höchste künstlerische Auszeichnung, die es für den deutschen Film zu vergeben hat. Ja, Herr Doktor, ich fühle mich auch sehr geehrt. Sie haben es auch verdient, Sie haben es auch verdient. Aber ich glaube, nach der heutigen Premiere, da haben wir einen neuen Anwärter, was? Schön, wenn J'aimerais vous présenter le plus grand acteur au monde, Emilie Anix. Mademoiselle, es ist mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Sie haben ja ein wunderschönes Oberstlander, es ist lange her. Schneidig wie eh und je. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? Ein Nebenprodukt der Arschtritte, die Sie in der deutschen Filmwelt aus, <lacht> dein Zweifelsohne. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, Sie alter Hund. Ich kenne zu viele von Ihren früheren Eroberungen, als dass ich in Ihren Honigtopf treten könnte. Na, im Ernst, was ist passiert? Tja, ich habe mich, dummerweise muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Und das ist das Letzte. Bergsteigen? Dabei haben Sie bald verletzt. Beim Bergsteigen? Ob Sie es glauben oder nicht. <lacht> Geben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Ihr Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was könnte Sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Also ich werde es nicht wieder tun, das kann ich Ihnen sagen. Da gibt es so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen? Gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein. Ich mache doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Wer sind denn Ihre drei Fashionbegleiter? Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlon. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. 
Signori, questo è un vecchio amico mio, colonnello Hans Landa della SS. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Corlomi? Lo pronuncio correttamente? Uh, sì, uh, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Uh, mi scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. <ride> come si chiama lei? Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. Margarete. E lei? Dominic de Coco. Come? Dominic de Coco. Bravo. Bravo. Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Ich glaube, für den Star von Ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, Premierenkarten für Ihre Freunde zu besorgen. 0023-0024 non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. 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 Je veux que je descende de sympathiser avec les cheveux. Pour récupérer une dernière fois. La bobine 1 est dans le premier projecteur. La bobine 2 est dans le deuxième. La 3, je la rembobine. Et la 4 est encore dans sa boîte. Bien. La grande bataille du tireur embusqué arrive vers la fin de la troisième bobine. Notre film arrive à la quatrième bobine. Donc vers le milieu de la troisième, tu descends, tu fermes la salle à clé, tu attends mon signal, mon signal, tu mets le feu. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze ein, die Vorstellung beginnt. Wir sehen uns später. So schnell, Hermann. Ein Glas Champagner auf den Stolz der Nation. Prost. Prost. Salute. Die Vorstellung beginnt. Bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze ein. Gnädiges Fräulein, dürfte ich Sie unter vier Augen sprechen? Natürlich. Scusi un attimo. Nehmen Sie jetzt sofort alle Ihre Plätze ein. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze. Nehmen Sie Platz, Herr Minister. Erlauben Sie.
Mademoiselle Mignot hat mir gestattet, vorübergehend in ihrem Büro mein Lager aufzuschlagen. Lassen Sie mich Ihren Fuß sehen. Bitte? Legen Sie Ihren Fuß auf meinen Schoß. Hans, Sie bringen mich in Verlegenheit. Würden Sie bitte in die rechte untere Innentasche meines Mantels greifen und mir geben, was Sie darin finden? That American expression. If the shoe fits, you must wear it. <laughs> was jetzt, oh, was? and smoking. Klavier. Ich habe den Führer informiert, dass das Publikum Platz genommen hat. Das sollte ich im Moment eintreffen. Danke, Hans. You Jerry Bangin Lindbergh smell it! I stand, he said to Livingston, Lieutenant Aldo Rain, I presume? Hans Lander. You've had a nice long run. Alas, you're now in the hands of the SS. My hands, to be exact. And they've been waiting a long time to touch you. <laughs> Got you clinching. To Donnie, Bomar, the woman? No, I do not.
tell me, Aldo, if I were sitting where you're sitting, would you show me mercy? Nope. What is that English expression about shoes and feet? Looks like the shoe's on the other foot. Yeah, I was just thinking that. Sie können wegtreten. Bleiben Sie am Posten draußen. So you're Aldo the Apache. So you're the Jew hunter. I'm a detective. A damn good detective. Finding people is my specialty, so naturally I worked for the Nazis finding people, and yes, some of them were Jews, but Jew hunter? <laughs> Just a name that stuck. Well, you do have to admit, it is catchy. Do you control the nicknames your enemies bestow on you? Aldo the Apache and the Little Man? What do you mean, the Little Man? The German's nickname for you. The German's nickname for me is the Little Man? And as if to make my point, I'm a little surprised how tall you were in real life. I mean, you're a little fellow, but not circus midget, little as your reputation would suggest. Where's my man? Where's Bridget Von Hammersmart? Well, let's just say she got what she deserved. And when you purchase friends like Bridget Von Hammersmart, you get what you pay for. Now, as far as your paisanos, Sergeant Donowitz and Private Omar... Oh, you know her names. Lieutenant Aldo. If you don't think I wouldn't interrogate every single one of your swastika-marked survivors... You simply aren't operating on the level of mutual respect, I assume. No, I guess not. Well, back to the whereabouts of your two Italian saboteurs. As of this moment, both Omar and Donowitz should be sitting in the very seats we left them in. Double zero twenty-three, double zero twenty-four, if my memory serves. Explosives still around their ankle, still ready to explode, and your mission, some would call a terrorist plot, as of this moment, is still a go. That's a pretty exciting story. What's next? Lies on the ice? However. All I have to do is pick up this phone right here, inform the cinema, and your plan's kaput. If they're still here. And if they're still alive. And that's one big if. There ain't no way you're gonna take them boys out setting off them bombs. I have no doubt. And yes, some Germans will die, and yes, it will ruin the evening, and yes, Goebbels will be very, very, very mad at you for what you've done to his big night. But you won't get Hitler, you won't get Goebbels, you won't get Goering, and you won't get Bormann. And you need all four to end the war. But if I don't pick up this phone right here, you may very well get all four. And if you get all four, you end the war tonight. So, gentlemen. Let's discuss the prospect of ending the war tonight. So the way I see it, since Hitler's death or possible rescue rests solely on my reaction, if I do nothing, it's as if I'm causing his death even more than yourselves. Wouldn't you agree? I guess so. How about you, Yudovich? I guess so, too. Gentlemen, I have no intention of killing Hitler and killing Goebbels and killing Goering and killing Bormann, not to mention winning the war single-handedly for the Allies, only later to find myself standing before a Jewish tribunal. If you want to win the war tonight, we have to make a deal. What kind of deal? The kind you wouldn't have the authority to make. However, I'm sure this mission of yours has a commanding officer, a general. Mm, I'm betting for OSS would be my guess. Ooh, that's a bingo. <laughs> 
Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Bingo! How fun! <laughs> but I digress. Where were we? Yeah, make a deal. Over there is a very capable two-way radio, and sitting behind it is a more than capable radio operator named Hammer. Get me someone on the other end of that radio with the power of the pen to authorize my, let's call it, the terms of my conditional surrender of that day sweater going down. You know where I'm from? Yeah, where is that exactly? Maynardville, Tennessee. I've done my share of bootlegging. Up there, you engage in what the federal government calls illegal activity, but what we call just a man trying to make a living for his family selling a little moonshine liquor. It behooves oneself to keep his wits. Long story short, we hear a story too good to be true. It ain't. Sitting in your chair would probably say the same thing. And 999.999 times out of a million, you would be correct. But in the pages of history, every once in a while, fate reaches out and extends its hand. What shall the history books read? I'm a fine American schwein. That's what I'm going to do. C'est derrière l'écran et fermer la salle.
so when the military history of this night is written, it will be recorded that I was part of Operation Kino from the very beginning as a double agent. Anything I've done in my guise as an SS colonel was sanctioned by the OSS as a necessary evil to establish my cover with the Germans. And it was my placement of Lieutenant Rain's dynamite in Hitler and Goebbels' opera box that assured their demise. Ich habe den Führer informiert, dass das Publikum Platz genommen hat. Das sollte ich im Moment eintreffen. Danke, Hans. By the way, that last part's actually true. I want my full military pension and benefits under my proper rank. I want to receive the Congressional Medal of Honor for my invaluable assistance in the toppling of the Third Reich. In fact, I want all the members of Operation Kino to receive the Congressional Medal of Honor. Full citizenship for myself, well, <laughs> that goes without saying. And I would like the United States of America to purchase property for me on Nantucket Island as a reward for all the countless lives I've saved by bringing the tyranny of the National Socialist Party to a swifter than imagined end. Do you have all that, sir? I look forward to seeing you face to face as well, sir. Lieutenant Rain, right here. Yes, sir. Colonel Lander will put you and Private Udovich in a truck as prisoners. Then he and his radio operator will get in the truck, drive to our lines. On crossing our lines, Colonel Landa and his man will surrender to you. You will then take over driving of the truck and bring them straight to me for debriefing. Is that clear, Lieutenant? Yes, sir. Over and out. Gérante de ce cinéma Remboursé. L'acteur de ces films n'est pas un clou. Qu'est-ce que vous faites ici Je suis venu vous voir. Vous ne voyez pas que je suis occupée Alors Acceptez que je vous aide. Écoutez, Frédéric, c'est pas grave, vous ne pouvez pas rester ici. C'est votre première. Vous devriez être en bas avec eux. En temps normal, vous aurez raison. Pour tous les autres films, je le fais. J'ai l'intention de supporter des soirées comme celle-ci dans l'esprit qui convient. Cependant, il n'en reste pas moins que ces films s'inspirent de mes exploits militaires. Et en l'occurrence, mes exploits consistent dans le fait que j'ai tué beaucoup d'hommes. En conséquent, la partie du film projetée maintenant, je n'aime pas regarder cette partie. Je suis désolé, Frédéric. Donc, je me suis dit que j'allais monter et faire ce que je fais le mieux. Vous embêter. Et avoir la tête que vous faites, il semblerait que je n'ai pas perdu la main. Vous êtes tellement habitué à ce que les nazis vous lèchent les bottes que vous avez oublié ce que signifie mon nom. Non, vous ne pouvez pas rester ici. Maintenant, allez-vous-en. 
Frédéric, vous m'avez fait mal. Ma foi Ça fait plaisir de voir que vous pouvez ressentir quelque chose. Même si c'est juste la douleur physique. Je ne suis pas un homme à qui en dit, allez-vous-en. Il y a plus de 300 cadavres en Italie qui, s'il le pouvait, en témoignerait. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me manquez de respect à vous risquer ces périls. Fermez la porte. Quoi Fermez la porte à clé. On n'a pas beaucoup de temps. De temps pour quoi Non, mais laissez tomber. Non, 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 attendez. Vous voulez que je ferme la porte à clé Pour la cinquantième fois, oui. Can you do it? I have to.
Fisk. And this is the face of Jewish vengeance. Das ist die amerikanische Kampflinie, Herr Standartenführer. Ausgezeichnet, Herr Wolf. Herman und Custom. Officially surrendering myself over to you, Lieutenant Rain. For you prisoners. How about my knife? Thank you very much, Colonel. You the bitch cuffed Colonel's hands behind his back. Oh, is that really necessary? I'm a slave to appearances. Scalp Herman. Where are you mad? What have you done? I made a deal with you, General, for that man's life! Yeah, they made that deal, but they don't give a fuck about him. They need you. You'll be shot for this? Nah, I don't think so. More like chewed out. I've been chewed out before. You know, you bitch myself heard that deal you made with the brass. In the war tonight, I'll make that deal. How about you, you bitch? You make that deal? I make that deal. I don't blame you. Damn good deal. And that pretty little nest you feather for yourself. Well, if you're willing to barbecue the whole high command, I suppose that's worth certain considerations. But I do have one question. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you won't take off that handsome-looking SS uniform of yours. Ain't you? what I thought. Now that I can't abide. How about you, Udovich? Can you abide it? Not one damn bit, sir. I mean, if I have my way, you wear that goddamn uniform for the rest of your pecker-sucking life. If I'm aware it ain't practical. I mean, at some point, you gotta have to take it off. So, I'm gonna give you a little something you can't take off. Yeah! <laughs> I'm 
something to eat, Rich? I think this just might be my masterpiece.